。县令大人，农某跟您是故交，也不必兜圈子了。晋孙是我的独生儿子，而霍家人也是我的至交。农某已全部身家担保，他们绝不会做出这等有违王法、砍杀公差的事情啊！农老爷亲自为他担保，我绝对是放心的。但这次不行。因为这一次一下死了六个人，而且还有一个自挂在树上的外乡人。同时，刘捕快也是死不见尸，这么多条人命，我对上对下总得有个交代。可是事情不见真相，你如何交代呀、啊？还希望大人给个缓和的机会，搞清真相，招呼霍家父子归案，问清楚因果，不要过多牵连无辜的人。您的难处我也知道，如今只有先找到霍老爷或是刘捕快，才能断清当时的情况。霍家的人抓的有些名不正言不顺呐、啊。怎么名不正言不顺了？霍元清、霍元栋手持钢刀，鲜血淋淋站在那里。我不抓他，我抓谁呀、啊？再说了，就在昨天晚上，霍家大院还捆打了两个人，另外还死了一个，这不是事实吗？昨天的事情我明白，是有人半夜闯进了霍家。要加害霍元甲，我儿子昨天晚上和霍元甲一起回家，一进门就被打昏了过去，之后便悄悄地扔在我家门口，所以，我才让我儿子来报案的。如果真是这样，那就说明我的判断很准确。霍家有江湖背景，江湖的事情，官府是管不了的。霍文帝这二十年来遵纪守法，教子有方。施舍百姓，无人不赞。今天遇到了麻烦，官府不能不管呐。好了，东老爷，霍家的事就说到这儿吧。你什么意思我都清楚了。不过我劝你一句，最好跟霍家的人走得远一点。一旦发现霍家有什么消息，希望你尽快告诉我，我会给你们农家记上一大功的。大人，您这不是陷我于不仁不义吗？我这是为你好。因为今天我们就要贴出告示，霍家父子缉拿悬赏增加，生死不计。要说帮忙，我只能帮到这儿了。希望你好自为之吧。大人，您拿着皇上的俸禄，就这么为皇上办事吗？放肆！你乳臭未干，还没有资格指教本官。我，金孙，不得无礼。哼，大清朝就是因为你们这些碌碌无为的贪官，所以才被毁了。你如果再敢胡言，我就治你一个扰乱公堂之罪！我，少爷，少爷，你别冲动，留得青山在，不怕没柴烧。哼，念在我跟你父亲是老朋友的面子上，我就放你一马；不然就凭你刚才那几句，你就犯了大清的天条，我就可以杀了你少爷，阿福，情况怎么样？少爷，这里应该是安全的，他们不会找到这里的。你睡一会儿吧，你都两天两夜没合眼了。阿福，你是不是觉得我特别没用？你怎么了，少爷？家里出了这么大事，我却一点办法都没有。不是那样的，不是那样的。突然出了这么大的事情，换做是谁，也不会立刻想出办法的。我就是特别没用，打不过他们，还被别人打得屁滚尿流，我连一点反抗的机会都没有。少爷，你可千万别这么说。我算是看出来了，他们个个都是武功高手，咱们一般人怎么可能和他们相比呢？家里来了这么多武林高手，还有我使出霍家功夫跟他们交手，这两天发生这么多事情，我整个人都是懵的。我也是，我这两天就像看一场大戏，出乎意料的事情太多了。爹成了功夫高手，阿福，你信吗？我信，你信。哎呀，我有件事情一直没敢跟你说。什么事情？你快告诉我。老爷的事情。老爷的什么事情？我觉得，老爷可能真的不是一般人物。你为什么会这么说？那是，好多年前，有五六年了吧。有天半夜，我到后院去上茅房。
什么人半夜在我们家胡言乱事？我去报告老爷。老爷是真人不露相啊！那天我一定跟他学两招。就你的天资，有点难度。你要是不放下仇恨，你会死于功夫。胡说！你现在已经伤到了元气，回去好好调息一个月，不能乱动。这个是疗伤药，每天按时服，一定要听话，不然就会一辈子残废的。嗯。算你义气，我们走。哎哎哎，用不着爬墙了，从门口出去吧。我在这儿啊，你都看到了。我就我就，我什么都没看到。你不是会撒谎的人，你为什么要撒谎呢？你你你就当我什么都没看到吗？看到了不要紧，但不要说出去就行。好，好，好，老爷，我不会说，我不说。那就不要说了啊。老爷，你可真是个高手啊。不要说了。哦哦哦，对对对，我不说，我不说，不说。哎，老爷，你能不能教我两招啊？我不是都说不要说了吗？哦，对对对对，不说不说，不说。啊，我不是不让你说，我只是怕说出来会对你有危险。
，会有危险。还有，看见的不要跟任何人说，一旦跟别人说了，别人也会有危险。别人也会有危险。记住了。五六年了，我一直紧紧遵守着老爷的嘱托，从来没有和任何人说过半句。我怕把危险带给别人。阿福，你说的都是真话？当然是真的了。我跟你这么多年，说过一句假话吗？如果父亲是这样的一个人，那我从小到大怎么一点都不知道？父亲天天让我读八股文，《资治通鉴》，考取功名。我一直以为我们家都是诗书耕读的平民百姓。哎，我觉得吧。老爷肯定是一个隐藏在民间的武林高手，可他为什么不愿意让我学一些功夫？老爷想让你做大官呗。我一切都明白了，因为我是霍元甲，因为我是霍文帝的儿子，我就必须是霍家拳的传人，就得是个功夫高手。可我就是个书生，什么都不会啊！你说我是不是真的很没用？我就真的是个窝囊废吗？是。呃，不不不是。不是，是，是天将降大任于斯人也，必先固其心志，牢其筋骨。阿福，你怎么还懂得这些、啊？我这是陪少爷读书学的。那你还会什么？我还会，就是两句。阿福，谢谢你给我的鼓励。咱们来理理头绪，看看接下来该怎么办。嗯今天真是逼着老子造反啊！啊，来吧！敢跟官府结梁子，杀杀光他们！不追了，我们上山为王。古有水浒好汉，今有龙盘豪杰。兄弟们，你们愿不愿意跟着我？愿意。好兄弟，走了，走。我们现在是四面楚歌，父亲下落不明，官府到处缉拿他，即便是找到了，也是死罪。哥哥弟弟都被抓进大牢，与他同罪。我们霍家也被查封了。我也成了官府缉拿的人犯，我们无处可走，才藏到这芦苇丛中。是少爷，就像
，虎落平川。你不要乱用词。我的意思是，我们很悲惨，也很悲伤，就像虎落平川。好了，这一切都是怎么发生的？少爷不会功夫，被人欺负，打不过人家，只好逃到这里了。你说的都是现象，实际情况是，有人要报复我们霍家。这一切，一定都是他的阴谋。对对对，我也是觉得，背后肯定有人。那个人究竟是谁呢？他到底为什么要这么做？老爷肯定知道。可是我们现在找不到父亲。大把脸人说，他是在一个院子里和那个人接头的。是一条蛇。不管是什么，我们都要过去看看。我记得他说是在。洗劫镇的东头。不管怎么样，我们都要过去看看。嗯。哎，少爷，你看，有人过来了。是不是官府的人追过来了？应该不会。是后面的杀手找过来了。很难说。我们先藏起来。看看再说，快快快快！少爷，快！元甲，霍少爷，少爷，这里没有人啊！不对啊！霍少爷，我知道你就在边上。如果你相信我，你就出来。袁甲，我有重要的事要告诉你。好，霍元甲，现在事情还没有水落石出，你躲着不出来，没有错。但是霍元甲，我告诉你，我龙俊村绝对不会出卖朋友的。霍元甲，我现在是证明给你看。你少爷。看见了吧？我农景孙也是条汉子，我绝对不会出卖你霍元甲。少爷，你看吧，好久没有这，我真的有事要告诉你。哎，元甲，景孙，霍少爷，元甲，你没事吧？啊，谢谢你。你肯定躲在这儿。小时候，我们经常在这儿玩啊。你手怎么样了？哎，借点小伤，没什么大事儿。哎，袁甲，我有重要的事要告诉你。今天官府提了告示，说袁清和袁东被判秋后问斩。怎么会这样？这么着急行刑，这里边肯定有阴谋。我们要赶快去救两位少爷啊！我真是个窝囊废，出了这么大的事，我一点办法都没有。少爷，天无绝人之路嘛。可是他就是要绝我的路啊！少爷，他们为什么要对我们这么残酷啊？袁甲。我们得抓紧想办法，不然就来不及了。上，抓住他们！别走，别走，别走，别走，别走，别走！别走！你们干什么？啊！别走！小心！也终于被我拿下了，你不能这样，农少爷，彭某还得谢谢你的引导，要不然也不会这么快抓住霍元甲，回去邀功领赏啊，农少爷，果然是你把他们引来的，你出卖了我们家少爷，不不不，不是这样的，元甲，你听我说，他胡说八道，不是这样的，来呀，绑了吧。你是刘嫂吧？是，我是，我是从杨庄来的，是你家人让我给你捎点东西。是我娘让送的，还是我姐让送的？啊，你娘让我送的，快进来吧。
快请进。坐吧，我给你倒点水喝。不用了，我娘让你给我带了什么东西啊？就是这个东西。你是你并不认识我，可是你家的一切我全都知道。你要干什么？你坐下，我不会伤害你的。刘捕快是你的丈夫。我看你家里并不富裕，当个捕快头头也挣不了多少银子。你家里还有三个孩子，我说的没错吧？是，所以你们很缺银子花，是吧？也不紧吧，还能过。你要干什么？告诉，他在哪里？他去小南河抓霍家的人，再也没有回来。那你为什么一点也不难过？你丈夫可能死了，你今后怎么过？你就一点也不担心吗？怎么一滴眼泪也没有，连眼圈都不红？你到底要干什么？说，刘捕快在哪里？我不知道。我们都是女人，你的心思我很了解，放心。我不会伤害他，我只是有个事情要问他。你这么做，也太不地道了。这就没什么地道不地道，我的任务就是抓到霍元甲。哎，我跟你做个交易行吗？啊，我什么交易都不能做，你们乖乖的跟我走。少爷，看来你教育我不慎啊。我还是不敢相信。你是怎么知道我要来见霍元甲的？<笑>动动脑子，就凭你们俩的关系，你肯定会找他。况且他霍家的大公子、三公子就要被砍头了，你肯定比霍元甲更急。<笑>你。那这样，你把我带走，你把他们放了，你不是要钱吗？我给你一大笔钱。龙少爷，你这是聪明的过了头了，还是把我朋友当傻子？我抓的就是他，我放走了他，我就犯了杀头的罪。到时候我拿什么花你给我的钱？龙少爷，闭上你的嘴啊！乖乖的跟我走，带走。少爷，少爷，少说两句吧。衙役们过来了，他们该追到这儿来，真是不要命了！在这芦苇丛里，我让他们一个个有来无回。兄弟们，给我开杀戒！哎，大哥大哥，他们不是来抓我们的，不，他们是来抓霍元甲的。哎呀，又是霍元甲这个倒霉蛋儿，笨得像头猪一样，文绉绉的，活该！大哥，我们我们救他不不救啊？救他干什么？老子已经救他两次了，有再一再二。不能再三再四。对对对，大哥说的对，让他顶天由命。我们在这里没有危险吧？应该没有。咱们已经两天一夜没有睡觉了，接着睡吧。嗯。少爷，我们不能跟他们去、啊。我知道，我们一旦被他们关进大牢，就更加忧虑，说不清了。
，我们要想办法逃走，然后搞清真相。少爷，你往芦苇丛里跑吧，我想办法缠住他们。可他们人多，再不跑就没有机会了。阿福，我想办法缠住他们。阿福，你要小心。放心吧。不对。我们还是得救霍云甲，大哥，你什么意思？我们现在是水浒英雄，梁山好汉呢，不能见死不救。嗯，话说，杀人杀个死，救人救个活。对，何况那些衙役本来就是我们的死对头，杀出去！走走走。走张牙舞爪的，今天老子杀得你们威风扫地！哎，霍元甲呢？我们过来时没看见他，赶紧四处找找。嗯，我们竖起了大旗，山上不能没有一个文化人做军师。小二，哎，这是我的。哎，小二，这是我的，这哎，哎，给我的，哎。我伺候着您抽吧。啊，好好好。你你你你你
谁呀、啊？刘捕快，很享受吧？你不是死了吗？或者是被霍恩帝给抓了？那你现在是死里逃生回来了，还是前面的一切都是谎话，放的迷雾啊？你你要干什么呀？你现在跟我到外面去。我我,我不去。那我就让你血溅大烟馆。你你你不敢？要不试试？你别动，你别动，咱们有什么话好商量。跟我走。好,好阿福，少爷，怎么回事？刚才你跑，陈龙就带着他的兄弟们杀了过来，把衙役们全都杀了。什么？现在他们追不了我们了，我们安全了。这个陈龙又犯了杀人大罪，这下我们更说不清了。说不清就说不清吧，以后你就跟着我，想干什么就干什么，用不着跟谁说清。陈龙兄弟，我再次谢谢你救了我，可是你下手太重，出手太黑。杀人太多，不杀人算什么英雄啊？胡元甲，我们是梁山的众好汉，你可不要做忘恩负义的卢俊义啊！杀了人，我们就更没有退路了。怎么就没有回头路了？以后你跟着我，我们上山占山为王。今天我正式来邀请你入伙，我们在这盘龙山竖起大旗，以后你就是我的军师了。就你们几个？只要我们大旗一挥，天下的英雄好汉都会来响应的。我不能去，你可想好了？你待在这儿，只有死路一条。你现在和我一样，都是官府缉拿的杀人犯，难道你就想在这儿等着官府来拿你的人头？我父亲下落不明，哥哥弟弟又被关在大牢里，我必须查出事情真相，去救他们。说的轻巧，就凭你，你一个人怎么救？哎，这样，你只要答应入伙，我们兄弟几个跟你一起去救。这样咱们胜算就大了，少爷，他说的有道理，可是这样一来，我们一夜之间就从良民百姓变成了盗匪，从今往后再也成不了好人了。你想死？我我我不想。你不想你骂我们？我没有骂你们。你刚才说我们就成不了好人了？我没有骂你们，我是说怕我们成不了。你们还是在骂我，陈龙兄弟，原谅阿福不会说话。关家，你倒给个话儿。我父亲是被人陷害，现在我要查出事情真相，找到背后指使的人，所以我现在还不能答应你入伙。什么？我们救了你三次就白救了？各位兄弟的救命之恩，我一定会涌泉相报，这辈子都不会忘记。可是。我现在必须得查清真相，找到我父亲。也许你没查出真相，你这条小命就先丢了。那我也得想办法救出父亲，不然，就是我对不起他。哎，好吧。不过，我相信你一定还会来找我的，后会有期。你们慢走啊！他们也是好人。是好人，但是志不同。侠女，侠女，我知道你是菩萨心肠，求求你放了我吧。我本来是菩萨心肠，可是，是你用不法手段逼我这么做的。你该不会想杀了我吧？你要是不配合我的话，那就很难说了。我说，我说，你想问什么？我把知道的都告诉你。说，为什么抓我爹？你他他逼死人了。你还撒谎？你说，你拿了人家多少银子？我我没有啊。还说没有
，你老婆已经把一切都告诉我了。老实点，你还能有一条活路。我说，我说，就那么多，你你都看到了，我我把他都抽了。说，是我爹杀了团丁逃跑的吗？呃，这啊，那天到底发生了什么？那天，我们押送他回衙门的路上。刘不坤，你是大清朝的官差，如果就为了别人的几个钱，你就把我杀了，官府知道了你也活不了。你们有七个人，七个人就值那么一点点钱吗？你想清楚，我是不会亏你的。你说的没错，可是我们收了人家钱财了，不能不做。我给你三百两。哎，大人，大人，这笔买卖不划算啊。况且我们真没收几个钱，要是为了这个把命丢了。真的不划算。可是他已经知道了真相，不杀他，他会告发我们。要不然我们跟他谈谈。我有办法了。关帝，我们可以改变主意，但是你必须保证不到官府那里告发我们。我可以保证，空口无凭。我替你想了个主意，现在让你儿子拿三百两银子过来。可以，你们几个。把我身上的鼻烟壶拿去找我大儿子霍元清，他会办好这个事情，马上把钱就送过来。好，就这样，这下我们就两全其美。一方面你也算违法用钱买了个命，另一方面，你要是敢向官府告发我们，立刻缉拿你归案，然后我们同归于尽。你个狗贼！我是按你的要求做的，已经背叛了我，我现在就杀了他，用不着你了，我自己来处理。快把我解开！你是等他来杀你，还是我来救你？我快点！你呀！我是朋友，我们可以坐下来喝一杯清茶。是敌人，我们也可化干戈为玉帛，做个朋友。化干戈为玉帛，那是你的枪法。今天我的使命就是要你的人头。
救命之恩！快跑！快！狗贼！杀！恩将仇报的小人，我爹救你一命，你不感激也就算了，还反咬一口，再让我爹杀了你们！看我废了你爹双狗眼！